வணக்கம் வென் டிவி நேர்களே குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு குருஜி நேரத்தில் நம்ம கூட இருப்பவர் பிரபல ஜோதிடர் ஆதித்ய குருஜி ஐயா அவர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வணக்கம் குருஜி வீடு வாகனம் காதல் திருமணம் உள்ளிட்ட அனைத்து வித ஜோதிட சந்தைகளுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஐயா சென்ற வாரம் வந்து தர்ம கர்மாவதி யோகங்களோட பலன்களை பற்றி சிறப்பாக பேசிகிட்டு இருந்தா ஐயா இப்போ வந்துட்டு பஞ்சம் மகா புருஷ யோகங்கள்னா என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் ஐயா சென்ற வாரம் தர்மகர்மாதிபதி யோகம் வந்து பன்னிரெண்டு லக்னங்களுக்கு என்ன பலன்களை தரும் அப்படின்றத நிறைவு செய்தோம் இந்த பஞ்ச மகா புருஷ யோகம் பஞ்ச மகா புருஷ யோகம் மகான்னா ஒரு உன்னத பெரிய பஞ்சம்னா அஞ்சு ஐந்து மிகப்பெரிய ஐந்து மிக உன்னத யோகங்கள் பஞ்ச மகா புருஷ யோகங்கள் அப்படின்னு தனிப்பட்ட சில விஷயங்கள் நம்ம ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ ஜோதிடத்தில் ஒன்பது கிரகங்கள் இருக்குது இந்த ஒன்பது கிரகங்களை வந்து மூன்று பிரிவாக வந்து நம்முடைய ஞானிகள் பிரிச்சுருக்கிறாங்க அதாவது ஒளி கிரகங்கள் பஞ்சபூத கிரகங்கள் இருள் கிரகங்கள் சாயா கிரகங்கள் இந்த ஒன்பது கிரகங்களுக்குள்ளும் ஒரு மூணு பிரிவு ஒளி சாயா இருள் பஞ்சபூதம் இந்த நிலத்தத்துவம் நீர்த்தத்துவம் இருக்கு இல்லையா இது மாதிரி ஒரு ஐந்து தத்துவத்தில் பஞ்சபூத கிரகங்கள் இதில் ஒளி கிரகங்கள்னு சொல்கிறது வந்து சூரியனும் சந்திரனும் சூரியனும் சந்திரனும் நிலையான ஒலியை வந்து நம்முடைய பூமிக்கு தந்த உயிர்களை வாழ வைக்கிறது சூரியன் வந்து பகலில் நமக்கு ஒளி தருது அந்த சூரியன் கிட்ட இருந்து இரவில் ஒளியை வாங்கி நம்முடைய பூமியை வாழ வைப்பது சந்திரன் ஆகவே ஒளி கிரகங்களாக சூரியனும் சந்திரனும் வகைப்படுத்தப்பட்டன அடுத்து இந்த பஞ்சபூத கிரகங்கள் இந்த நிலம் நீர் காற்று தத்துவம் இந்த பஞ்சபூத த கிரகங்கள் வந்து குரு சுக்கரன் புதன் செவ்வாய் சனி இந்த ஐந்து கிரகங்களும் பஞ்சபூத கிரகங்கள் என்று ஞானிகளால் வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது மீதமுள்ள இரண்டு கிரகங்கள் இருள் கிரகங்கள் சாயா கிரகங்கள் சாயான்னா சமஸ்கிருதத்தில் நிழல்னு அர்த்தம் அப்போ இருள் கிரகங்கள் ஒளி கிரகங்கள் நிழல் கிரகங்கள் பஞ்சபூத கிரகங்கள் இந்த பஞ்சபூத கிரகங்களான குரு சுக்கரன் சனி புதன் செவ்வாய் இந்த ஐந்து கிரகங்களும் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் லக்னங்களுக்கு லக்னத்திற்கு ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து என்று சொல்லப்படக்கூடிய கேந்திரங்களில் ஆட்சி அல்லது உச்சம் என்கின்ற ஒரு வலு பெறுவது பஞ்சமகா புருஷ யோகம்னு சொல்லப்பட்டது இந்த பஞ்ச மகா புருஷ யோகம் அது நான் சொன்ன மாதிரி பஞ்சம்னா அஞ்சு மகானா உன்னதம் உன்னதமான ஐந்து யோகங்கள் அப்படின்றது இதோடைய அர்த்தம் பஞ்ச மகா புருஷ யோகம் இந்த ஐந்து கிரகங்களும் ஒருவருடைய லக்னம் லக்னத்திற்கு ஒன்று நாலு ஏழு பத்து அப்படின்ற கிரகம் கேந்திரங்களில் ஆட்சி உச்சம் அடையணும் சில நேரங்களில் சிலர் வந்து இது வந்து லக்னம் அல்லது ராசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த ராசிக்கு வந்து இது வந்து இரண்டாம் நிலையாகத்தான் வேலை செய்யும் ராசிக்கு பொதுவாக வேலையும் செய்யாது எப்போ வந்து லக்ன கேந்திரம் தவிர்த்து ராசி கேந்திரத்தில் இந்த பஞ்ச மகாபுருஷ யோகங்கள் வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் பலன் தரும் அப்படின்னு சொன்னால் எவருடைய லக்னம் வலுவிழந்து அங்கே ராசி வேலை செய்கிறதோ ராசிநாதன் வலுவாகி எவர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் வெண்டிவி நிகழ்ச்சிகள்லேயே ஒருவருக்கு லக்னம் வலுவிழந்தால் ராசியே அதனுடைய பலனை அந்த ஜாதகத்தை வழி நடத்தும் முதன்மை பலன்களை எடுத்து செய்யும் அப்போ அது மாதிரியான ஒரு நிலைமைகளில் லக்னம் வலுவிழந்திருக்கின்ற நிலைமைகளில் மட்டுமே இந்த பஞ்சமகா புருஷ யோகங்கள் ராசிக்கு ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து ஆகிய இடங்களில் வலுப்பெற்று இருந்தால் இவை வந்து அந்த யோகங்களை செய்யும் ஆக லக்ன கேந்திரத்தில் குரு செவ்வாய் சுக்கரன் புதன் சனி இந்த ஐந்து பஞ்சபூத கிரகங்களும் ஆட்சி அல்லது உச்சம் பெற்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்கும்போது பஞ்சமகா புருஷ யோகம் அப்படின்னு நம்முடைய யானைகளால் சொல்லப்பட்டது இன்னும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்லப்படக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா சிலர் வந்து இந்த யோகங்கள் ராஜயோகங்கள் அப்படின்னு தவறாக நினைக்கிறீங்க ராஜயோகங்கள் இல்லை நான் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து ஒரு நுணுக்கமான விஷயங்களை வந்து ஞானிகள் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் நான் சொல்கிறத மாதிரி எந்த ஒரு இந்த அபாரமான இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் ஒரு எழுத்தை கூட அதிகமாகவோ கூட்டியோ குறைத்தோ சொல்லவில்லை ஒரு வார்த்தையை கூட அவர்கள் வந்து அதிகமாக சொல்லவில்லை எல்லா யோகங்களையும் ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் தான் வகைப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார்கள் அந்த அமைப்பின்படி இந்த பஞ்சமகா புருஷ யோகங்கள் ராஜ யோகங்கள் கிடையாது ராஜ யோகம் அப்படின்னு சொன்னால் அது அரசமாகும் அமைப்புன்னு அர்த்தம் எல்லா யோகங்களையும் இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீசபங்க ராஜயோகம் சிவராஜயோகம் பர்வத ராஜயோகம் சில அமைப்புகளை ராஜயோகம்னு நம்முடைய ஞானிகள் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகவே ஞானிகள் கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ எந்த ஒரு வார்த்தையும் இந்த இந்த மகா பெரிய ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சொல்லவில்லை என்பதால் இந்த பஞ்சமகா புருஷ யோகங்கள் மகா உன்னத யோகங்கள் ஒருவனை மகா புருஷன் ஒருவனை புருஷன் அதாவது ஒரு உன்னதமானவனாக ஆக்குகின்ற 
அதாவது தத்தம் துறைகளில் ஒருவன் இருக்கின்ற துறைகளில் அவன் சாதிப்பானா அவன் ஒரு நம்பர் ஒன் ஒரு முதல் நிலையில் இருப்பானா முதன்மையானவனாக இருப்பானா என்பதை குறிக்கக்கூடிய ஒரு யோகங்கள் தான் இந்த பஞ்சமகாபுருஷ யோகங்கள் இந்த பஞ்சமகாபுருஷ யோகங்களில் வந்து ஒரு மகா உன்னத யோகம்னு சொல்கிற மாதிரி அதே நேரத்தில் இன்னொன்று சொல்லுவேன் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ராஜயோகங்கள் இருந்து அவனை அரசனாக்குவதற்கு துணை புரியும் இந்த பஞ்சமகாபுருஷ யோகம் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் அரச அரச யோகங்கள் ஒரு ராஜயோகம்னு ஞானிகள் தனிப்பட்டு கு தனிப்பட்டு குறிப்பாக சொல்லப்பட சொல்லக்கூடிய நீசபங்க ராஜயோகம் பர்வதராஜ யோகம் சிவராஜயோகம் போன்ற ராஜயோகங்கள் ஏதேனும் ஒன்று அமைந்திருந்து அடுத்து துணைநிலை யோகங்களான பஞ்சமகாபுருஷ யோகம் எனப்படுகின்ற ஒருவனை இருக்கும் துறையில் அதி உன்னதமானவனாக முதல் நிலை குறைவனாக ஆக்குகின்ற இந்த யோகம் இந்த யோகமும் அவனுக்கு அமைந்திருந்தால் அவன் உண்மையிலேயே அரசனாவான் இந்த உண்மையிலே அரசன் ராஜயோகன்றத நம்ம வந்து வகைப்படுத்தி தான் பார்க்கணும் எப்படின்னா அரசன் என்பவன் கோடியில் ஒருவன் அல்லது பத்து லட்சத்து லட்சத்தில் ஒருத்தன் தான் ஒரு சிறு மாநிலமாக இருந்தாலும் இப்போ அரசன் என்பதை தற்போது நம்ம மந்திரி முதல் மந்திரி பிரதம மந்திரி இப்படி தான் வகைப்படுத்திக்கணும் ஏன்னா ஜனநாயக அமைப்பில் இருக்கிறோம் அப்போ அந்த ஜனநாயக அமைப்பில் அரசன் என்பவனை ஒரு தலைவன் என்று சொல்லலாம் அப்போ ஒரு தலைவன் அப்படின்றவன் லட்சத்தில் ஒருவன் பத்து லட்சத்தில் ஒருவன் கோடியில் ஒருவன் நூறு கோடியில் ஒருவன் அப்போ அந்த நூறு கோடியில் ஒருவன் அப்படின்ற போது பத்து கோடியில் ஒருவன் ஒரு லட்சத்தில் ஒருவன் அப்படின்ற போது அந்த முதன்மை யோகமான ராஜயோகம் எதேனும் ஞானிகள் அடையாளப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார்கள் சில குறிப்பிட்ட ராஜயோகங்களை இப்போ உதாரணமாக ஒருவன் தலைமை பொறுப்பில் இருக்க வேண்டும் என்றால் சிவராஜயோகம் இருக்க வேண்டும் அதாவது சூரியனை குரு பார்த்து வலுப்படுத்திய ஒரு சிவராஜ யோகம் சூரியனை புனிதப்படுத்திய தலைமை தாங்க வைக்கும் பண்புள்ள ஒரு சூரியனை புனித குரு பார்த்து புனிதப்படுத்துகின்ற ஒரு சிவராஜ யோகம் ஒருவருக்கு அமைந்திருந்து துணை நிலை இப்போது சொல்லப்போகின்ற பஞ்சமகாபுருஷ யோகங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவருக்கு அந்த அமைப்பில் இருந்தா அவர் வந்து நிஜமாகவே உண்மையிலேயே அரசனாவார் அப்படின்றது தான் ஜோதிட சாஸ்திரத்துடைய ஒரு ஒரு மேலான ஒரு விதி அந்த அமைப்பின்படி இந்த பஞ்சமகாபுருஷ யோகங்கள் ராஜயோகங்கள் அல்ல ஒருவரை இருக்கும் துறையில் உன்னதமானவனாக மகாபுருஷனாக சாதாரணமாக ஒருத்தனை என்ன சொல்கிறோம் புருஷன் அப்படின்றதுக்கும் மகாபுருஷன் புருஷன் எனப்படுவன் ஆண் ஆக அந்த காலத்தில் ஜோதிடம் வந்து இன்றது இந்த அதாவது அந்த காலத்தில் ஜோதிடம் ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் சொல்லப்பட்டது ஜோதிடம் சொல்லப்பட்ட காலத்தில் பெண்கள் பலவீனமாக இருந்தார்கள் அதே நேரத்தில் ஞானிகளே சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் காலம் தேசம் வர்த்தமானம் சுருதி யுக்தி அதாவது இர இடம் காலம் இவைகளை பொறுத்து உன்னுடைய விதிகளை நீ மாற்றி கொண்டுதான் பலன் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதை போலவே அந்த காலத்தில் இதை வந்து புருஷ யோகம் ஆண்களுக்காக சொல்லப்பட்டது இப்போது இது வந்து பால் வேறுபாடு இன்றி இருபாலாருக்கும் பொருந்தும் ஒரு பெண்ணிற்கும் ராஜ நாடாளும் யோகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ராஜயோகங்கள் இருந்து உதாரணமாக மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் அம்மா ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு இந்த இந்த இது போன்ற சில யோகங்களும் ராஜயோகங்களும் இருந்த காரணத்தினால் தான் அவர் வந்து ஒரு ஒரு நீடித்து ஒரு முதலமைச்சராக இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பையும் ஒரு வாய்ப்பையும் முப்பது வயதிற்கு பிறகு அந்த ராஜயோகங்கள் அவருக்கு வலுவாக செயல்பட்டு ஒரு நல்ல அமைப்பிலையும் இருந்தார் ஆகவே இந்த பஞ்சமகாபுருஷ யோகங்கள் குரு சுக்கிரன் புதன் செவ்வாய் சனி ஆகிய ஐந்து கிரகங்கள் தங்களுடைய லக்னத்திற்கு ஆட்சி உச்சம் என்கின்ற நிலைமையில் ஒருவருக்கு அமைந்து அவருக்கு சிவராஜ யோகம் போன்ற விஷயங்கள் இருந்தால் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு இதில் போவார் இப்போ எப்படி போவார் அப்படின்னு சொன்னால் குருவோட தத்தம் துறைகள்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ வந்து ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதியாகி குரு பகவான் அவர் வந்து நான்காம் இடத்துலையோ ஏழாம் இடத்துலையோ நான் இப்போ லக்னாதிபதினா தனுசு லக்னம் தனுசு லக்னத்திற்கு நான்காம் இடத்துல ஹம்ச யோகத்தை பெறுவார் மீன லக்கணத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல ஹம்சயோகத்தை பெறுவார் இது போன்ற ஒரு அமைப்புகளில் அந்த எந்த கிரகம் ஒரு லக்ன கேந்திரத்திற்கு ஆட்சி உச்சம் பெற்று இருக்கிறதோ அந்த கிரகம் அந்த வீட்டு அந்த அந்த ல அந்த ஜாதகருக்கு சுப கிரகமாயின் ஒரு நன்மைகளை செய்ய விதிக்கப்பட்ட ஒரு கிரகமாக இருந்தால் அந்த துறைகளில் அவனை வந்து முதன்மையான ஒரு ஆளாக ஆக்கும் இப்போ குருவோட துறைகள் என்ன ஆன்மீகம்னு சொல்கிறோம் நல்ல அதிகாரம்னு சொல்கிறோம் ஆலோசனை சொல்லுதல் மந்திரி நிதி ஒரு ஃபைனான்ஸ் ச சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஒரு பணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஒருவருக்கு ஆலோசனை சொல்லி மந்திரி போன்ற ஒரு விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான துறைகளில் அம்சயோகம் இருக்குமாயின் அவர் வந்து அந்த குருவின் துறைகளில் முதன்மையான ஒரு ஒருவராக ஒரு வங்கி துறையில் ஒரு பெரிய ஆளாக வங்கி துறையில் ஒரு மேனேஜராக சீஃப் ஜென்ரல் மேனேஜர் மேனேஜர் சேர்மன் இது போன்ற அமைப்புகளிலோ அல்லது அந்த குருவின் அந்த ஆன்மீக துறைகளிலோ குரு சம்பந்தப்பட்ட துறைகளில் அவர் கொஞ்சம் பெரிய ஆளாக இருப்பார் இப்போ செவ்வாய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செவ்வாய் ஆட்சி உச்சமாக அமைந்து அந்த ஜாதகத்திற்கு நான்காம் இடம் பத்தாம் இடம் ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து போன்ற இடங்களில் இந்த பஞ்சமகாபுருஷ யோகங்கள் எவ்வாறு வேலை செய்யும் 
இப்ப குருவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த நிதி நிலைமை ஆன்மீகம் இது போன்ற அமைப்புகள்ல மஞ்சள் நிறம் இது போன்ற அமைப்புகள்ல தன்னுடைய காரகத்துவங்கள்ல அந்த மனிதனை ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு அவர் கொண்டு செல்வார் இப்ப செவ்வாய் எடுத்துக்கோங்க குருவுக்கு அடுத்து இப்ப செவ்வாய்னு வந்தோம்னா செவ்வாய் வந்து சிகப்பு நிறத்தின் அதிபதி அதிகாரம் ராணுவம் சீருடை அணியும் காவல்துறை போன்ற பணிகளில் செவ்வாய் ஒருவரை ஈடுபடுத்துவார் ஆக ஒரு பஞ்சமகா புருஷ யோக அமைப்பில் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து போன்ற இடங்களில் செவ்வாய் இருக்கும்போது அவர் காவல்துறையில் உயர் அதிகாரியாகவோ ராணுவத்தில் மேஜர் போன்ற அந்த சொல்ல ஒரு அமைப்பு இல்லாவோ ஒரு பெரிய லெவலில் அதே நேரத்தில் வேறு விதமாக சுபத்துவ அமைப்புகள் இருந்தால் அவருக்கு கட்டிடம் கட்டும் துறை சிகப்பு நிறம் இல்லையா ஒருவர் மருத்துவராகவோ கட்டிடம் கட்டும் துறையிலேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புகளை அந்த பஞ்சமகா புருஷ யோகம் யோகம் தரும் அதே போல புதன் ஒருவருக்கு வலுத்திருந்தால் அவர் அறிவு சார்ந்த துறைகளில் ஒன்று நாலு ஏழு பத்தில் வந்து புதன் வலுத்திருந்தால் அந்த புதனுக்குரிய அமைப்பான ஒன்று நான்கு ஏழு பத்துகளில் இருக்கும்போது அந்த புதனுக்குரிய அமைப்பான அறிவு சார்ந்த துறைகளில் இருப்பார் ஒரு இதுலேயும் இருப்பார் புதன் எப்போயுமே ஒரு அறிவாளி தான் நிபுணன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் எதையும் சீக்கிரமாக கிரகித்துக் கொள்ளுகின்ற ஒரு விஷயம் பேப்பர் அவருக்குடைய இன்னொரு காரகத்துவமான பேப்பர் பிரிண்டிங்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் ஜேர்னலிசம் இந்த மாதிரியான துறைகளில் சாதனை செய்யக்கூடிய ஒரு பச்சை நிறம் இந்த மாதிரியான ஒரு துறைகளில் சாதனை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருப்பார் சுக்கரனை எடுத்துக்கொண்டால் சுக்கரன் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து போன்ற இடங்களில் ஹம்ச இது பஞ்சமகா புருஷ யோக அமைப்புகளில் இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து கலைத்துறை சுக்கரனுடைய முதன்மையான ஒரு விஷயங்கள் கலைத்துறை பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் டிராவல்ஸ் போன்ற ஒரு லக்ஸரியான விஷயங்கள் தேவைப்படாத விஷயங்கள் ஆடம்பர விஷயங்கள் பெண்கள் அதிகம் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் கலைத்துறை ஓவியம் நடனம் இசை பாட்டு ஆகிய அத்தனை விஷயங்கள்லையும் அவர் ஒரு முதன்மையான ஆளாக இருப்பார் அதாவது லட்சத்தில் ஒருவராக இருப்பார் அப்போ சுக்கரனால் பெறக்கூட பெறக்கூடிய ஒரு அமைப்புகள் அதே போல் அடுத்து சனியை எடுத்துக்கொண்டார் இந்த சனி வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கிரகம் சனி வந்து கீழ்நிலை பணியாளர்களின் தலைவன்னு சொல்லுவோம் கீழ்நிலை வேலைகளை செய்ய வைக்கக்கூடிய கிரகம் வந்து சனி அப்போ அந்த சனி வந்து என்ன பலன்களை தரும் சனின்னாலே ஒரு பியூன் அப்படின்ற ஒரு மாதிரியான அவர் தான் அதாவது சூரியன் தலைவர் என்றால் சனி கீழ்ப்படிதலாக இருப்பார் குரு வந்து தலைவன் என்றால் சனி கீழ்ப்படிய சொல்லுபவராக இருப்பார் கீழ்நிலை பணிகள் இப்போ ஒரு பியூன் வேலை ஒரு அசிஸ்டண்ட் வேலை ஒரு எடுபடி வேலை இது போன்ற வேலைகளையும் சனிக்கே உரிய சில அந்த ரோடு போடுறது கால்வா மாநகராட்சி ஊராட்சி இந்த பொது தொண்டு மக்கள் தொண்டுன்னு சொல்லுவோம் மக்கள் தொடர்புள்ள விஷயங்கள் சாலை போடுதல் கருப்பு நிறம் சாலை வந்து கருப்பாக தானே இருக்குது சனி வந்து கருப்பு நிறம் உள்ளவர் கருப்பு நிற விஷயங்களை வந்து சம்பந்தப்படுத்துவார் கொஞ்சம் மோசடியான விஷயங்களில் பணம் சம்பாதிக்க வைப்பார் சனியுடைய அந்த அந்த திருட்டுத்தனம் அந்த மந்தம் அந்த நிதானமான போக்கு இவைகள் எல்லாம் வந்து ஒரு சனி கொடுத்து அதன் மூலமான அழுக்கு இடங்களில் இருக்கும் நிலைமை ஒரு மெக்கானிக் வந்து சனியால் தான் உருவாகிறார் இல்லையா ஏற்கனவே நம்ம வண்டி வீரிகள் செய்யல நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு மெக்கானிக் நுணுக்கமான வேலைகள் நிதானமாக செய்யக்கூடிய வேலைகள் பொய் சொல்லி பிழைக்கும் தொழில் சனியோட காரகத்துவம் தான் பொய் சொல்கிறது ஆக ஒருவருடைய ஒன்று நான்கு ஏழு பத்தாம் இடங்களில் சனி தொடர்பு கொள்ளும் போது பொய் சொல்லி பிழைக்கும் தொழிலில் ஈடுபடுத்துவார் மார்க்கெட்டிங் கூட பொய் சொல்லி தொழில் பிழைக்கிறது தான் இன்னும் தெளிவாக சொல்ல போனால் வியாபாரமே பொய் சொல்லி பிழைக்கிறது தானே பொய் சொல்லாமல் வியாபாரம் இல்லை இந்த மாதிரி பொய் சொல்லி பிழைக்கும் தொழில் நுணுக்கமான மெக்கானிச வேலைகள் கருப்பு நிறமுள்ள ஒரு விஷயங்களை வந்து சனி செய்ய வைப்பார் இந்த சனி அதே மாதிரி டாய்லெட்டு பாத்ரூமு இப்போ ஹார்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அதில் ஹார்ட்வேர்ஸில் டாய்லெட் சம்மந்தப்பட்ட பொருள்கள் வைக்கிறாங்க நீசத்திரவம் ஆசிட்ன்றது ஒரு அசிங்கமாக நினைக்கக்கூடிய தொழில்கள் அசிங்கமாக நினைக்கக்கூடிய தொழில்கள் என்ன பாரில் வேலை செய்கிறேன் எங்கேப்பா வேலை செய்கிறேன் ஒயின் ஷாப் வச்சுருக்கிறேன்றத நம்ம கௌரவமாக சொல்லிக்க முடியாது எங்கே வேலை செய்கிறேன் பாரில் மேனேஜராக இருக்கிறேன் மேனேஜராக ஒரு இடத்துல இருக்கிறேன் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர பாரில் மேனேஜராக இருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது சொல்ல கூச்சப்படும் விஷயங்கள் ஒரு இறைச்சி கடையை வைத்திருக்கிறேன் ஆடு வெட்டுகிறேன் கோழி வெட்டுகிறேன் இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கௌரவமாக வெளியில் டக்குன்னு ஒரு நமக்கே வாய் வராது ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்கிறேன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் கறிக்கடை வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன தயக்கம் நமக்கே இருக்கும் இது போன்ற சொல்ல தயக்கப்படுகின்ற விஷயங்களை சனி செய்வார் ஆக ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ஒன்று நான்கு ஏழு பத்தாம் இடங்களில் சனி வந்து ஆட்சி உச்சம் எனப்படுகின்ற அம்ச இது பஞ்சமகா புருஷ யோக அமைப்புகளில் இருக்கும்போது சொல்ல தயக்கப்படுகின்ற விஷயங்கள் சில விஷயங்களில் ஒருவனை மகா உன்னதமான அதாவது கீழ்நிலை பணியாளர்களின் தலைவன்னு சொல்லுவேன் அதாவது கீழ்நிலை பணியாளர்களிலேயே ஒரு உன்னதமான ஒரு அமைப்பில் சனி அவரை வைப்பார் இது
சனியால் கிடைக்கும்போது அது சச யோகம் என்றும் வகைப்படுத்தி நம்மளால் சொல்லப்படுகிறது இந்த ஐந்து யோகங்களில் ஏதேனும் ஒன்று ஒரு நல்ல சுபத்துவமான அமைப்பில் வலுவான அமைப்பில் லக்னத்திற்கு நான்கு ஏழு பத்து கே பத்தில் கேந்திரங்களில் இருக்கும்போது மற்ற அமைப்புகளும் முக்கியமாக லக்னாதிபதி என்பவர் வலுவாக இருந்து அவருக்கு இந்த அமைப்புகள் துணை இருக்கும்போது அவர் வாழ்க்கையின் உச்சத்திற்கு செல்வார் என்பது நிச்சயமான ஒரு ஒரு விதி 